അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് പഠിച്ചത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ പഠിച്ചു അതായത് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവും ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവും ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനെ കുറിച്ചും ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് നമ്മൾ പേരിൻ്റെ അകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് തെർമൽ എനർജിയുമായിട്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവാണ് സാധാരണയായി കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞതല്ലെങ്കിലും ഒരു താഴ്ന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സിസ്റ്റം മുതൽ വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർ എ സി പാക്കേജ് എ സി അതുപോലെ തുടങ്ങി വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്ലാന്റുകളിൽ വരെ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫീലർ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫീലർ ബൾബ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അതായത് സക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീലർ ബൾബിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മുടെ വാൽവിനകത്തുള്ള വാൽവ് നീഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനകത്തും ഹാൻഡ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനകത്തും ഒരു വാൽവ് നീഡിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വാൽവ് നീഡിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ തെർമോസ്റ്റൈറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഫീലർ ബൾബാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീലർ ബൾബിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് അകത്തുള്ള റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റൈറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് തെർമോസ്റ്റൈറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കോയിലിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റൈറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് റിഫ്രിജറേറ്റിനെ എത്ര കടത്തി വിടണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് ഫീലർ ബൾബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തേക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പിന്നെ വാൽവ് സീറ്റ് വാൽവ് നീഡിൽ പവർ എലമെൻറ്റ് ഡയഫ്രം പുഷ് റോഡ് ഇൻ്റർണൽ ഇക്വലൈസർ മാക്സിമം വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്ലിയറൻസ് സ്പേസ് ആണ് അവിടെയുള്ള സ്പേസിൻ്റെ അളവാണ് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഇൻലെറ്റ് അതായത് ഇതിനകത്തേക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻലെറ്റ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റമ്മ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ലിക്വിഡ് ഇൻലെറ്റ് ഇത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഹോട്ട് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വന്നാൽ ഈ ഒരു കേബിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇത് നിറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെമ്മ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ ഒരു വാൽവിന് സീറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് നീഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഇത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് ഒരു ഡയഫ്രം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൾവ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡയഫ്രം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് വഴി ഫീലർ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബൾബിനകത്തേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഫുൾ കൂടി അകത്ത് കൂടി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച അതേ
ഇവിടെയുള്ള റിഫ്രിജറേറ്റ് ലിക്വിഡ് ആവും ലിക്വിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ കുറയുകയും ഡയഫ്രം മുകളിലേക്ക് ഉയരും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കുറയും കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവായി കടത്തി വിടുന്ന റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവും ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ സീറ്റ് പഴയ പൊസിഷനിൽ എത്തുകയും നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനും തെർമസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്പ്രിംഗ് പ്രഷറിൻ്റെ അനുസരിച്ചായിരുന്നു ആ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും വാൽവ് സീറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാപ്പറേറ്റിൻ്റെ കോയിലിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എഫിഷ്യൻറ്റി എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പ്രിംഗ് പ്രഷറും ഇതിനകത്ത് ബൾബ് പ്രഷറും പിന്നെ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷറും അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രഷറുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തെർമോസൈറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് തെർമോസൈറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻഷൻ വാൽവാണ് ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലാണ് അതായത് എപ്പോഴും ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ അതാണ് ഫ്ലഡഡ് സിസ്റ്റം അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളിലാണ് ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിലുണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിഫ്രിജറേറ്റ് അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് വാൽവിനകത്ത് നമ്മളൊരു ടാങ്ക് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസീവർ ഉപയോഗിക്കും ആ റിസീവറിനകത്തായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ റെഫ്രിജറേറ്റിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാൽവിൻ്റെ ഓസ് സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിം ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിന് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്തുള്ള പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് റിഫ്രിജറേറ്റ് കടന്നു വരുന്ന വാൽവ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയൊരു റിസീവർ ടാങ്കിനകത്താണ് ഈ റിസീവർ ടാങ്കിനകത്താണ് ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് നേരിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിനകത്തേ നിറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിനകത്ത് ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫ്ലഡ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ എപ്പോഴും റിഫ് ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാട്ടർ ടാങ്കിന് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ബോൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തും ഉള്ളത് ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് പൊങ്ങുകയും താവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഈ റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നോ അപ്പോൾ ഈ ബോൾ താവുകയും കൂടുതൽ റിഫ്രിജറേറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ബോൾ പൊന്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാൽവിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റിഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഒരു ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറേറ്റ് നമ്മുടെ ഏതാണോ വസ്തു അതിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ